दानिया साधे कौन है वहीं बैठे बैठे माइक्रोफोन लो और वहीं कर दो माइक्रोफोन दो इसको السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ یونس آیات 58 اینڈ 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے میں دتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اے انسانوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات آ چکی ہے اسی طرح جو بیماری سینوں میں ہے اس کی شفا بھی اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی تو کہتے کہ یہ محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے بس اس پر چاہیے کہ وہ بہت خوش ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں زخم اللہ السلام علیکم انگلش ٹرانسلیشن آف سورہ الیونس ورسز ففٹی ایٹ اینڈ ففٹی نائن اوزب اللہ ہمین شیطوان رجیم بسم اللہ رحمٰن رحیم آئی سیک ریفیوج ود اللہ فرام سیٹن دی اکرسٹ ان دا نیم آف اللہ دا گریشیس دا مرسیفل او مین کائنڈ دے ہیز ان ڈیڈ کم ٹو یو an exhortation from your Lord, and a cure for whatever disease there is in the hearts, and a guidance and a mercy to the believers. Say, all this is through the grace of Allah and through his mercy. Therein, therefore, let them rejoice. That is better than what they hoard. Jazakallah. Hadith of here. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور حدیث قرآن کی فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد و اللہ علی محمد کما صلی محمد ولا علی محمد مجید اللہ بارک اللہ محمد و اللہ علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم و اللہ علی ابراہیم ان کا حمید و مجید ان ابی موسیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
قال المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به كل اترجتي تامها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرا القران ويعمل به كتمرتي تامها طيب ولا ريحا لها ومثل المنافق الذي يقرا القران كريحانتي ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كالهنزلتي تامها مر او خبيث وريحها مر اردو ترجمہ حضرت موسا اشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے سنگترے کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے اور ایسا مومن جو قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ تو لذیذ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی اور قرآن پڑھنے والے منافق کی مثال ریحان نیازبو کی طرح ہوتی ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال ہنزل کی طرح ہوتی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور خوشبو بھی ناگوار ہوتی ہے انگلش ٹرانسلیشن حضرت ابو موسا الاشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیٹس that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, the example of a believer who recites the Quran and acts accordingly is like, is like that of a citron that tastes good and smells good. And a believer who does not recite the Quran but acts upon it is like a date, which is good in taste but has no smell. And the example of a hypocrite who recites the Quran is like the basil, which smells good but tastes bitter. And the example of a hypocrite who neither recites the Quran nor acts upon it is like the colocynth, which tastes bitter and has bad smell. Sahih al-Bukhari, Kitabu Fazail al-Quran, Babu Ismi Man Ra'abi, Kirat al-Qurani, Aw Ta'akkala Bihi, Aw Fakhura Bihi. Jazakallah. Achai. Kishti Nuse Lubna. Iqbal. My beloved Hazur, Assalamu alaikum. I would like to present before you an excerpt from the writings of the Promised Messiah, Salam, Gashti Anu, Rohani Kazai, Volume 19. Beware, do not take a single step in the contravention of Allah's teachings and the guidance contained in the Quran. Verily, I tell you truly, that whosoever evades even the least of the 700 commandments embodied in the Holy Quran he slams the door of salvation upon himself. Only the Holy Quran has opened the real and perfect paths of salvation. All others were only its shadows. Therefore, you should study this Holy Scripture with the utmost attention and deepest thought, and you should love it as if you have never loved anything else. For indeed, as God has conveyed to me, all kinds of goodness is contained in the Quran, and this is the truth. Unfortunate indeed are those who give preference to other things over it. The Holy Quran is the fountainhead for all your success and salvation. There is not even a single religious need that has not been provided for you in this holy book. On the day of judgment, the Holy Quran will attest to or falsify your faith. And apart from the Quran, there is no other book under the heavens that can provide you with guidance without a reference to the Quran. It is indeed a great blessing of God that he has bestowed a book like this upon you. Verily, I tell you truly, that the book that has been read to you, had it been read to the Christians, they would have not perished. And the blessing and guidance that have been vouchsafed upon you, had they, be, had they been extended to the Jews in the place of the Torha, some of their sects would have not ended up denying the day of judgment. Realize, therefore, the value of the blessing bestowed upon you. It is a precious blessing and a great treasure. Without the Holy Quran, the whole world would have been no better than a dirty clot of half-formed flesh. Indeed, it is a book compared to which all other sources of guidance amount to nothing at all. Zakla. Zahra. Assalamu alaikum, my dearest Azur. 
I will now present a nazam written by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Jamalu Hussain-e Quran-ure Jani har musalma hai Kamar hai chand auron ka Hamara chand Quran hai Jamalu Hussain-e Quran-ure Jani har musalma hai Kamar hai chand auron ka Hamara chand Quran नजीर उसकी नहीं जमती नजर में फिक्र कर देखा भला क्यों करना हो यक्ता कलामे पाक रहमा है भला क्यों करना हो यक्ता कलामे पाक रहमा है बाहरे जा विदा पैदा है उसकी हर बारत में न वो खूबी चमन में है न उस सा कोई बुस्तां है ना वो खूबी चमन में है ना उससे कोई बुस्तां है खुदा के कॉल से कॉले बशर क्यों कर बराबर हो वहाँ कुदरत यहाँ दरमाद की फर्के नुमाया है वहाँ कुदरत यहाँ दरमादगी फर्के नुमाया है जमालो हसने कुरान उरे जाने हर मुसलमान है कमर है चांद औरों का हमारा चांद कुरान है जमालो हसने कुरान जसाकला चल प्रेजेंटेशन कौन है महापारा इतरत Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. The benefits of honey are mentioned throughout many of the major religions, including Islam. In Surah Al-Nahl, verses 69 to 70 of the Holy Quran, Allah says, And thy Lord has inspired the bee, saying, Make thou houses in the hills, and in the trees, and in the trellises which they build. Then eat of every kind of fruit, and follow the ways of thy Lord that have been made easy for thee. There comes forth from their bellies a drink of varying hues. Therein is a cure for men. Surely, and that is a sign for a people who reflect. Biari Hazur, I am humbled to discuss the history behind Manuka honey and the Manuka tree in New Zealand and touch on some of the research that is being undertaken here. New Zealand is well known for its manuka honey. It's an industry that is worth almost $100 million a year. But before European settlers arrived in New Zealand, there was no honey because there were no honeybees. It wasn't until 1839 that bees were introduced to New Zealand. But before bees, there was the manuka tree from which manuka honey is produced. 
It is native to New Zealand and there are six or seven varieties of the plant that grow on the drier east coast of the North Island and throughout the South Island where climatic conditions are very tough. The tree is believed to have arrived in New Zealand from Australia, probably with birds, before the last ice age. Manuka honey is well known for its antiseptic properties and how it prevents inflammation of wounds, but it's not just the honey that provides these medical benefits. The Māori people, who are the natives of New Zealand, use the manuka plant in their traditional medicines for its antibacterial properties. This included using the leaves and the bark of manuka to treat fever, urinary troubles, bronchitis, and asthma. Manuka leaves were applied to the skin to help treat eczema, ringworms, or chronic irritations, and young shoots were chewed to fight dysentery and were also boiled and ingested to help with rheumatisms or even sprains. What's interesting to note is that Manuka nectar isn't antibacterial. The antibacteria activities develop from a chemical reaction in the honey after the honey has been produced. And even then, not all honey is created equal. The University of Waikato, based in the central North Island, has a research unit dedicated to honey. The university was the first to identify antibacterial properties in, man in Manuka. The antibacterial properties are based on an active ingredient, the potency of which determines its use. Lower potency, like in this honey here, uh, means that it's good for everyday health and boosting the immune system. Whereas on the other end of the scale, higher potency manuka honey can be used for treating diarrhea and healing wounds. For professional medicine, it is mainly used on wounds infected by antibiotic resistant bacteria where nothing else will work. May Allah enable us all to benefit from the growing research into Manuka honey. Amen. our dearest and most beloved Huzur, it is with great pleasure that I most humbly present to you the beautiful details of the first mosque built by Ahmadiyya Muslim Jamaat New Zealand. The foundation for Battle Mukit was laid on the 6th of July 2012 and the construction officially came to an end with the granting of the Code of Compliance issued to us on the 23rd of August 2013. Battle Mukit lies next to the existing centre. The new mosque is a two-storey complex constructed from thick concrete panels. The ground floor contains the female and male lobby, the female ablution area and a crash. The female prayer hall, also located on the ground floor, accommodates roughly 300 women. The first floor contains the male foyer, male ablution area, a conference room, an audiovisual room, and the main male prayer hall. The male prayer hall also holds 300 men. A magnificent green dome sits above the male prayer hall. The mosque also features a minaret, which is 18.6 meters high. 
The dome and the minaret have been included in the construction of Beit al Nukit as per the desire of our beloved Hazur. Initially, the building consent approved by the council only allowed 325 worshippers in the building. However, great efforts were made by members and upon reapplying through the blessings of God, the council approved a new capacity that allowed Bad al to hold up to 500 people at any time, 675 at any major event, and placed no restriction on the amount of people in the building at all in the weekend. New Zealand Jamaat is very privileged to have, a, have built a mosque according to the architectural design that was most preferred by Hazur. Though New Zealand Jamaat is small in numbers, by the grace of Allah, members both young and old showed great financial sacrifice. There was a time when the mosque project did not have any money to pay for the invoice at the end of the month. After an appeal was made to members, young children emptied their accounts to help contribute. A family who had recently migrated to New Zealand offered their complete savings. We are very fortunate to have our beloved Hazur bless our shores to inaugurate our mosque. This is indeed the greatest gift New Zealand Jamaat could have asked for. May Allah the Almighty make Battle Nukit a source of immense blessings for the people of New Zealand Jamaat. We pray that we outgrow this mosque very soon and under your guidance are able to build an even larger one. Amen. Do you News or current affairs के बारे में आप news or current affairs के बारे में आप कौन सा जैसे follow करते हैं और जैसे television या newspaper कौन से जैसे follow करते हैं और हमें advice कौन सा या guidance कौन से कहेंगे कि हम भी वही पढ़ें करो मैं तो चलते चलते कभी news BBC सुन लेता हूँ कभी मैंने अपने वैसे ही रखा हुआ है breaking news में जो वैसे मेरे phone पे आ जाती हैं हाँ और शाम को मैंने एक रुका हुआ है जो ब्रेकिंग न्यूज़ हर दिन की होती हैं उनकी समरी बना के मुझे दे देते हैं और कभी वक्त हुआ तो अखबार भी देख लिया तुम लोग पढ़ा करो देखा करो और बस हजूर एक और सवाल था कि कुरान में आता है कि अल्लाह ताला doesn't burden anybody beyond their capacity अल्लाह ताला doesn't burden anybody beyond their capacity जी तो मैंने बस यही पूछना था कि stress related depression पर कैसे होता है अगर अल्लाह ताला हमें لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَحَا ٹھیک ہے؟ یہ مطلب تمہارا؟ جی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہتا ہے بیماریاں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے؟ بیماریوں کا علاج بھی ہے تو میں جو شہد کی مقع بتایا بھی ساتھ یہ بھی بتایا کہ بیماریاں ہیں اور اس میں شفاؤں لے ناس ہے جی تو پھر جو کچھ کچھ نہیں بیانڈ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر کتنی کپیسٹی ہے اس کی باقی یہ ہے کہ کچھ لوگ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ آپ ذکر اللہ ہے تتمین القلوب اللہ کا ذکر کیا کرو تمہارے دلوں کو تسلی ہوگی یہ لکھا ہوا ہے نا مسجد میں اوپر لکھا ہوا ہے دلوں کو تسلی کے لیے 
تو جو اب ڈاکٹرس ہارٹ اٹیک ڈاکٹر ہیں ہمارے نوری صاحب نے ریسرچ کی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دہشت پڑھنے والے ہیں نمازیں پڑھنے والے ہیں نا ان کو اسٹریس کم ہوتا ہے باقیوں کے نسبت جو دنیا دار میں زیادہ ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے جو دین دار کو اسٹریس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے ان لوگوں پہ جیسے آن سلم کو سب سے زیادہ اسٹریس دنیا کے بارے میں آن سلم کو تھا ہیں تبھی اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں اللہ کا باقی نفسہ کا کہ اپنے نفس کو ہلاک کر لو گے تم ان لوگوں کے فکر میں وہ بھی ایک اسٹریس ہی تھا نا قسم تو یہ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اتنی یہ اگر پھر اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ میاں دعا کرتا ہے انسان کہ ہم نے جو ہمارے گناہ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کسی ایسے میں مبتلا نہ کر دے کہ جو ہم اسٹریس میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کا تمہیں ثواب ملے گا جو برائیاں کرو گے وہ تمہیں ثواب ملے گا اس کا کماوی تم کرو گے ہیں پھر اس لیے ربانہ اللہ تو آخر نہ ان نسین وقت نہ اگر ہم خطیاں غلطیاں کر لیں خطائیں کر لیں تو ہمیں سزا نہ دینا ٹھیک ہے دعائیں مانگنے کے لیے کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے وہ تو رکھی ہوئی ہے ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ اس کے علاج بھی ہیں دنیا دار اگر ان پہ عمل نہیں کرتے تو ان پہ زیادہ اسٹریس ہو جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میرے پیسے ایک میرا بیلنس بینک بیلنس جو ہے وہ ون ملین ڈالر کا ہے اس میں ہنڈریڈ ملین ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے دین دار آدمی پرواہ بھی نہیں کرتا اور چھت کی تصویر لے رہی ہے یہاں ہمارے لے رہی ہیں سو رہی ہے کہ تصویر لے رہی ہے اچھا میں شاید کیمرہ میں نیند آ گئی اور بس چلو پھر جاؤ گھر